morning students okay good morning to all of you i hope awazani board clear as a please tell me आवाजाने बोर्ड दिखो का क्लियर तो आपका आज का हा से क्लास है ऑन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर वी हैव टू सी वी आर गोइंग टू सी नो टॉपिक न्यू टॉपिक दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ओके सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टॉपिक एंड जोड़ा महत्वा टॉपिक है हा ठीक है तो पता एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑटोमिक स्ट्रक्चर मध्य अपने पाए बरच आज पैसोटोबार स्कॉर्डिंजर सॉरी डिब्रॉगली जे नॉट डिब्रॉगली रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जे है थोड़स डिस्कस करू ठीक है एटॉमिक स्ट्रक्चर मध्य बगूमिक नंबर मास नंबर डिस्कस के आइसोटोप्स हेडिंग लिया मैं आता आइसोटोप्स आइसोबार्स एंड आइसोटोल्स वन बाय वन वे टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी आइसोटोप्स व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप्स ठीक है स्टूडेंट्स Isotopes. These are we can say isotopes. Just that, no. These are atoms of the same element having different mass number. अतः ये बताओ. Naturally occurring जो elements आए तो क्यों आजे elements आस्ता इस संगर अपने लगे. तर इलिमेंट्स मध्य सगले आइटम्स जे हैं सारखे नही इलिमेंट्स मध्य दोन कि तीन प्रकार के आइटम्स पहात जस बता नाइट्रोजन है नाइट्रोजन हा जो इलिमेंट है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है सेवन तो नाइट्रोजन मध्य दोन प्रकार के आइटम्स है एक आइटम्स हा है मास नंबर है थर्टीन थर्टीन दुसरा आइटम है जैसे मास नंबर है फोर्टीन कि बेस्ट फेमस एक्जाम्पल अपने आवड़ी क्लोरीन अपन जे घर एवरेज एटॉमिक मास स्टडी करता क्लोरीन चे दोन आइसोटोप्स आता नैचरली निसर्गा मधे क्लोरीन हा जो इलिमेंट है त्याचे जे ऑकरन्स आहे त्याचा जे साप निसर्गात सापडतो आपल्याला क्लोरीन तो दोन प्रकारे त्याचे आयटम्स आपल्याला सापडतात एक क्लोरीन आहे त्याचं ऍटॉमिक नंबर तर सारखा नाणार होता एलिमेंट्स म्हणल्यानंतर ऍटॉमिक नंबर काय असणार सारखाच असणार कारण एकाच एलिमेंटचे आयटम आहेत त्यामुळं काय असणार एलिमेंट्सचा एकाच एलिमेंट से आइटम आटॉमिक नंबर सेम आना फिर वेग ऐटॉमिक मास नंबर हा डिफरंटो अपन दोन आइटम्स मन तो वेगवेगे दोन आइटम्स अपन मन तो ठीक है तो बैसोटोप्स अपन एक्जाम्पल पे क्लोरीन च क्लोरीन ची दो आइसोटोप्स है एक है क्लोरीन च ऐटॉमिक नंबर आता ऐटॉमिक नंबर तो क्लोरीन का सेवनटीन है अपने महत्ति है चांगल एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज ऑफ वट सेवनटीन एक आइसोटोप है जैसे मास नंबर है थर्टी फाइव दुसरा क्लोरीन च आइटम है जैसे मास नंबर कि थर्टी सेवन आता बसर्गा मध्य जे दोन क्लोरीन है सापड़ा प्रमाण जोड़े है जेवड़ा अपने क्लोरीन सापड़ो निसर्गा मधे पंचहत्तर टक्के हा क्लोरीन हा क्लोरीन किस क्लोरीन ये अकरन जो है तो सेवनटी फाइव पर्से्ट है वेर एज हा जो क्लोरीन चाइटम है ये अकरन से 
फक्त 25% का जैसे कि जो ऑफर रन आहे 25% ठीक आहे म्हणजे समजा आपण असे ग्रेड धरू की आपल्याला 100 आयटम सापडले तर 100 पैकी 75 जे आयटम्स आहेत ते कशा प्रकारचे असतात या क्लोरीनचे आयटम म्हणजे क्लोरीनचा मास नंबर 35 या प्रकारचे असतात आणि 25 जे आहेत आयटम्स ते मास नंबर 37 आहे असे प्रकारचे असतात ठीक आहे काही जणांना क्लियर दिसत नाहीये बोर्ड थोडा वेळ तो क्लियर दिसेल किंवा हा जो व्हिडिओ आहे तो रेकॉर्डेड मध्ये तर अगदी व्यवस्थित क्लियर दिसतो ठीक आहे तर पहा आता तर मग आता आयसोटोप्स म्हणजे काय मग आयसोटोप्स आपण अजून एक एग्जांपल घेऊ हे झालं पहिलं एग्जांपल दुसरं एग्जांपल कार्बन आपल्या बुक मध्ये दिलेला आहे बघा कार्बनचे तीन आयसोटोप्स आहेत कार्बनचा जो एलिमेंट आहे कार्बन एलिमेंट खूपच महत्त्वाचा आहे कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दॅट इज नथिंग बट ऑल डिपेंड्स ऑन द कार्बन ॲटम इज इट क्लिअर अँड कार्बन इज मोर सगळ्यात महत्वाचा एलिमेंट आपल्यासाठी ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीच्या रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज इट क्लिअर तर कार्बन जो एलिमेंट आहे ना मित्र हो त्याचे सगळेच ॲटम सारखे नसतात त्याचे तीन प्रकारचे ॲटम आपल्याला सापडतात निसर्गामध्ये किती प्रकारचे तीन प्रकारचे म्हणजे कार्बनचे आयसोट्रोप किती आहेत तीन आयसोट्रोप आहेत कार्बनचा पहिला आयसोट्रोप असा आहे एक नंबरचा दोन नंबरचा आणि तीन नंबर तीन कार्बनचे आयसोट्रोप आहेत आता तिघांचा ऍटोमिक नंबर सेम असणार कारण इलिमेंट कार्बन आहे पण मास नंबर हा डिफरंट आहे एकाचा मास नंबर ट्वेल्व आहे एकाचा थर्टीन आहे एकाचा फोर्टीन आहे तर हे तीन डिफरंट मास नंबर असलेले क्लोरीनचे आपले सॉरी कार्बनचे ऐटम्स आपल्याला पाहायला मिळतात बघा आय होप तुम्हाला क्लिअर असेल तसेच बोर्ड वगैरे अजून थोडस क्लोज घे तुम्ही ठीक आहे ओके पल्लवी पारटकर सांगते कार्बन ट्वेंटी कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन ठीक आहे तर बघा तर मित्रांनो कार्बन ट्वेल्व हाच मॅक्झिमम असतो अराउंड नाईन्टी एट पर्सेंट नाईन्टी एट पॉइंट नाईन पर्सेंट म्हणजे निसर्गात जो आपल्याला कार्बन सापडतो त्याच्यात नाईन्टी एट पॉइंट नाईन पर्सेंट कार्बनचा हाच आयटम असतो होता कार्बन ट्वेल्व असलेला ठीक आहे ज्याला आपण स्टँडर्ड ग्रेड धरलेला ऍटोमिक स्ट्रक्चर करत असताना वन ए एम यू इज इक्वल्स टू पॉइंट ट्वेल्व पार्ट ऑफ दिस कार्बन ऐटम इज क्लिअर आता हा जो कार्बन आहे याचा निसर्गामध्ये सापडण्याचं प्रमाण खूप कमी झिरो पॉइंट झिरो वन पर्सेंट आहे तो किती पर्सेंट मध्ये आहे झिरो पॉइंट झिरो वन सॉरी वन पॉइंट वन पर्सेंट आहे आणि हा शेवटचा वन वन पॉइंट वन पर्सेंट हा कार्बनचा आहे आणि शेवटचा जो कार्बन आहे तो खूप कमी प्रमाणात असतो म्हणजे झिरो पॉइंट झिरो 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 सेव्हन झिरो 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 वन पॉइंट एवढ्या कमी प्रमाणात असतो तो असं त्याचं पर्सेंटेज दिलेलं आहे आणि हे बघा मोस्ट स्टेबल हे थेट ना दे आर स्टेबल हे स्टेबल आहेत परंतु हा अनस्टेबल असतो का अनस्टेबल असतो कारण आपण जे पाहिलं तर ह्या जो शेवटचा जो आहे याच्याकडे किती प्रोटॉन आहेत जेवढे ऍटॉमिक नंबर आहेत तेवढे प्रोटॉन असतील म्हणजे यांच्याकडे याच्याकडे आहेत प्रोटॉन प्रोटॉन आहेत सिक्स वेर एज न्यूट्रॉन किती आहेत न्यूट्रॉन आहेत एट म्हणजे प्रोटॉनच्या तुलनेमध्ये न्यूट्रॉनची संख्या जास्त आहे त्यामुळे तो अनस्टेबल आहे त्यामुळे तो कसा आहे रेडिओ ऍक्टिव्ह आहे त्यामुळे तो कसा आहे रेडिओ ऍक्टिव्ह सुद्धा आहे आणि अनस्टेबल सुद्धा आहे कार्बन थर्टीन हा जो इलिमेंट आयटम आहे याच्याकडे प्रोटॉनची संख्या किती असणार आहे ऍटॉमिक नंबर जेवढा आहे तेवढ्या त्याचा प्रोटॉनची संख्या असेल ऍटॉमिक नंबर आपण असे खाली लिहितो आणि मास नंबर वरती लिहितो इलिमेंटच्या वरती साईडला लेफ्ट हँड साईडला वरती मग याच्यामध्ये न्यूट्रॉन संख्या किती आहे न्यूट्रॉन संख्या असेल सेव्हन ठीक आहे म्हणजे हा जो कार्बन थर्टीन आहे याच्याकडे प्रोटॉन किती आहे सहा आहे टोटल मिळून थर्टीन मास नंबर थर्टीन आहे आपण मास नंबर कोणाला म्हणतो मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स अँड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर इज इट क्लिअर म्हणजे प्रोटॉन अँड न्यूट्रॉनची बेरीज थर्टीन आहे मग थर्टीन मायनस थर्टीन मधून जर सहा गेले तर सात उरतात म्हणून न्यूट्रॉन संख्या किती आहे सहा सेव्हन आहे कार्बन थर्टीन मध्ये कार्बन ट्वेल्व मध्ये 
कार्बन ट्वेल्व मध्य प्रोटोन की संख्या सहा है मास नंबर ट्वेल्व है न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड आउट कर पेज नंबर बित्र हो पेज नंबर है थर्टी सेवन पेज नंबर है थर्टी सेवन मग आता वोट इज मीन बाय आइसोटोप्स Isotopes are the atoms of atoms of same element. Karan, take a atom of element. That's the atoms of same element having different mass number. Having different mass numbers is called isotopes or are called as isotopes is it clear the isotope apan konala manto ka atoms eka cha element cha atom astat kiwa apan jar asa mhanu shakto the atoms having same atomic number but different mass number are called as isotopes ata bara ek tumhala example dile apan carbon che teen isotopes mhanje eka cha element cha atoms ait केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज आइसोटोप्स देर ऑल्सो से we can say they are also similar is it clear so therefore these are about we can say isotopes and the puts up on concept about ki manje isobars ye dala pahila isotopes is it clear dusra concept hai te manje isobars heading le ama isobars dusra ka hai concept we have to see isobar which bars isobars tar baka ata isobars kona la manje samajh नाइट्रोजन अपन आधी कार्बन संगू आइसोबार्स कार्बन नाइट्रोजन कार्बन एटोमिक नंबर सिक्स मास नंबर थर्टीन नाइट्रोजन मास एटॉमिक नंबर सेवन वेर एज मास नंबर थर्टीन थोड़स जोड़ी तुम्हें नाइट्रोजन मास नंबर है थर्टीन ठीक है तो दोन आइसोटोप्स बुक बुक मध्य दिल्ली कि फोर्टीन फोर्टीन बुझ लो नाइट्रोजन से दोन आइसोटोप्स है नाइट्रोजन थर्टीन एंड कार्बन थर्टीन कि नाइट्रोजन फोर्टीन कार्बन फोर्टीन ठीक है मैं अपन क्या मनना आता कार्बन एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर मास नंबर सेम आइसोबार्स फॉर एक्साम्पल दुसरे एक्साम्पल बता आर्गोन पोटैशियम कैल्शियम 
इतने लिए तो पुरुष एग्जांपल नहीं दूसरे एग्जांपल आपने जो पायलो तो लोग हैं आर्गन पोटेशियम अनि कैल्शियम अब तो यहाँ से हमारे कार्बन में दे यहाँ कार्बन में दे प्रोटॉन ची न्यूट्रॉन ची संकेतों में लगा डटता चिन्ह है कैंड चिन्ह पर अंदर का आर्गन पोटेशियम कैल्शियम
ती म्हणजे आयसोटॉल्स थर्ड वे टू सी दॅट इज आयसोटोल्स आयसोटोल्स कोणाला म्हणायचं वॉट इज मीन माय आयसोटोन्स आता आयसोटोन्स म्हणजे काय असणार दीज आर वी कॅन से सच एटम्स दे आर हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स म्हणजे आयसोटोन्स मध्ये काय महत्वाचं आहे त्यांच आयटम्स हॅव्हिंग आयटम्स हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम थोडस मोठे तुम्ही म्हणजे ज्या आयटम्स मध्ये ऍटॉमिक नंबर सॉरी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन असतील न्यूट्रॉनची संख्या जर सेम असेल तर त्या ऍटम्सला काय म्हणायचं आयसोटॉन्स म्हणायचं त्याला आपण काय म्हणायचं आयसोटॉन्स म्हणजे न्यूट्रॉन विल बी द सेम एक्झाम्पल बघा पण काय अडचण सूरज म्हणतो मला ग्रुप मध्ये ऍड करा मला ज्यांना अडचण असेल त्यांनी मला तसं व्हॉट्सअप करायचं त्या व्हॉट्सअप मध्ये तुम्हाला व्हॉट्सअप केल्यानंतर मी ग्रुप मध्ये ऍड करेल त्यात काही अडचण नाही कोणाला ठीक आहे बघा आता सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर एक्झाम्पल आपल्याला एक्झाम्पल दिलेलं आहे बघा बोरॉनच आणि कार्बनच कार्बनच ऍटॉमिक नंबर ट्वेल्व्ह ऍटॉमिक मास नंबर सॉरी ऍटॉमिक नंबर सिक्स पेरेंट्स बोरॉन ऍटॉमिक मास नंबर इलेव्हन आणि ऍटॉमिक नंबर फाईव्ह ठीक आहे तर आता इथं बघा हे जे दोन ऍटम्स आहेत दीज टू ऍटम्स दे आर हॅव्हिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स म्हणून आपण याला काय म्हणायचं आयसोटोन्स दर कोर दीज स्पिसीज दे आर कॉल्ड ऍज आयसोटोन्स म्हणजे आयसोटोन्स म्हणजे असे ऍटम्स की ज्या ऍटम्स मध्ये न्यूट्रॉनची संख्या सेम असली पाहिजे त्यांना आपण आयसोटोन्स म्हणायचं आता बोरॉन मध्ये ऍटॉमिक नंबर पाच आहे म्हणून प्रोटॉन किती असणार प्रोटॉन पाच असणार परंतु अकरा ऍटॉमिक मास नंबर आहे म्हणून न्यूट्रॉन संख्या येईल अकरा मधून पाच गेले तर सहा येतील न्यूट्रॉन संख्या येईल सहा व्हेरेज इन कार्बन प्रोटॉन संख्या सहा आहे ऍटॉमिक नंबर किती सहा आहे प्रोटॉनची संख्या सहा असेल ऍटॉमिक मास नंबर आहे ट्वेल्व्ह म्हणून न्यूट्रॉन संख्या असेल सहा न्यूट्रॉन संख्या सेम आली याचा अर्थ असा की दीज आर दॉन्स दीज आर कॉल्ड एज आयसोट्रॉन्स ठीक आहे अजून जर आपण एक्झाम्पल घ्यायचं ठरवलं तर बघा आता कार्बन कार्बनचा थर्टीन कार्बन थर्टीन आणि नायट्रोजन समजा आपण घेतला फोर्टीन का इथं बघू आपण किती इलेव्हन न्यूट्रॉन संख्या आहे बघा इथं सहा सात आहे आणि इथं समजा नायट्रोजनचं फोर्टीन नायट्रोजनचे दोन ऍसोटोप्स आहेत हा तर कार्बन सिक्स थर्टीन अँड नायट्रोजन फोर्टीन हे सुद्धा काय आहे दीज आर आर सुद्धा ऍसोट्रॉन्स कशामुळं कारण नायट्रोजन फोर्टीन मध्ये न्यूट्रॉन संख्या किती आहे सात आहे आपण प्रोटॉन न्यूट्रॉन करू सेपरेट अजून तुम्हाला समजेल आता कार्बन सो सिक्स्टीन थर्टीन आहे हा आयसोटो त्याच्यामध्ये किती प्रोटॉन आहेत प्रोटॉन आहेत सहा व्हेर एज न्यूट्रॉन असणार त्यालातून सहा गेले किती उरले सात उरले ठीक आहे म्हणजे न्यूट्रॉन आहेत सेव्हन व्हेर एज इन दिस आयटम ऑफ नायट्रोजन प्रोटॉन किती असणार सेव्हन ऍटॉमिक नंबर सेव्हन आहे म्हणून प्रोटॉन सेव्हन असणार आणि रिमेनिंग आहेत न्यूट्रॉन्स चौदा मधून सात गेले तर सात उरणार म्हणून इथं आता न्यूट्रॉन संख्या सारखी झाली म्हणून आपण याला काय म्हणायचं देअर फोर दीज आर कॉल्ड एज आयसोटॉन्स इज इट क्लिअर देअर फोर आपण सांगू शकतो आयसोटोप्स म्हणजे काय आयसोबार्स म्हणजे काय आणि आयसोटोन्स म्हणजे काय ठीक आहे एका ट्विट आपण एका मिनिटात रिव्हिजन बघू आयसोटोप्स म्हणजे काय सेम ऍटॉमिक नंबर बट डिफरंट मार्क्स नंबर सेम ऍटॉमिक नंबर सेम नंबर ऑफ सेम ऍटॉमिक नंबर बट डिफरंट मार्क्स नंबर सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स असणार याच्यामध्ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स असणार आयसोट्रॉप्स मध्ये 
विजय मन तो अड़चण है का सर रेकॉर्डेड वीडियो पाठना अरे रेकॉर्डेड वीडियो जे है ना आपोप अपने यूट्यूब वर अपलोड यू जस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन यू विल गेट ऑल द वीडियोज अपन आतापर्यत जेवे लेक्चर्स घेक्चर्स तुम्हारा पहाय मिलते तुम्हें केव ही पहू शकता ठीक है इंगले अनघा इंगले मनते सर रेकॉर्डेड वीडियो पठवना आहत न अरे रेकॉर्डेड वीडियोज आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू रेकॉर्डेड वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब प्लैटफॉर्म निवड़े है मित्र ठीक है अजुन का अड़चण है मनाना आईसोटोम्स चला आई होप क्लियर स्क्रीन वगैरह चल बता अपन एक क्विक थोड़स बगू हिस्टोरिकल आता बह एक फार फार वर्षा पूर्वी की गोष्ट है गोष्ट इन देंस केमिस्ट्री मधी गोष है एक रुदरफोर्ड ना शास्त्र होता को रुदरफोर्ड ना साइंटिस्ट हो गटम च स्ट्रक्चर संगित होता कस संगित होता संगित होता आइटम्स दे आर लाइक अ सोलर सीस्टीम सेंटर मध्य न्यूक्लिस्तो न्यूक्लिस्वता इलेक्ट्रॉन्स फिर कंटिन्सली न्यूक्लिस्ट चार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन च चार्ज हा निगेटिव संगित होता रुदरफोर्ड ना शास्त्रज्ञा हा एक रुदरफोर्ड ना भन्नाट शास्त्रज्ञ हो गायस मध्य ती गोष संगित फार फार वर्षा पूर्वी ठीक है अपन थोड़क बोल दे रुदरफोर्ड ऐसी नाव रुदरफोर्ड ऐसी पूर्वी सुधा एक हो ग महान साइंटिस्ट मन तो जे जे थॉम्सन ता मध्य अपने का जे जे थॉम्सन जैसे इलेक्ट्रॉन का शोध लाला होता इलेक्ट्रॉन का शोध लगर एक आइटम च मॉडल पील हो ठीक है रुदोर्डफोर्ड्स मॉडल पूर्वी थॉम्सन च मॉडल एटोमिक मॉडल ऑफ थॉम्सन कस हो वॉटर मॉडल वॉटर मेलन सार हो समा अपन वॉटर मेलन लट के हाफ से वॉटर मेलन चाहिए वॉटर मेलन मधे जो लाल पोर्शन दसतो तो पॉजिटिव चार्ज सीड्स जे वॉटर मेलन मध्य दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स थॉम्सन च मॉडल अपने सद्या एवड नहीं है तो बकॉर्डिंग टू द रुदर फोर्ड रुदरफोर्ड एटोमिक मॉडल जो होता ना कस होता रुदरफोर्ड्स एटोमिक मॉडल एटोमिक मॉडल मध्य थोड़े डिस्कस करू रुदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट को होता आता घेना नहीं है आलफा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट थीन गोल्ड ऐसी फाइल वर आलफा पार्टिकल मारा के ऑब्जर्वेशन पाया भेटले कन्क्लूजन का आइटम च स्ट्रक्चर संगित हि एक गोष अपने ठीक है समझा ती एक फार फार वर्ष पूर्वी की गोष है ठीक है तो मैं आइटम च मॉडल कस होते अकॉर्डिंग टू द रुजर्ड फोर्ड अकॉर्डिंग टू द रुजर्ड फोर्ड सेंटर मध्य है न्यूक्लिस्स है सराउंडिंग मध्य हा जो लार्ज एम टी स्पेस है दिस इज द लार्ज एम टी स्पेस लार्ज एम टी स्पेस एम टी स्पेस मध्य इलेक्ट्रॉन्स हा है न्यूक्लिस्ट हा है अपना न्यूक्लिस्बा 
हा न्यूक्लियस महत्वाचा आहे न्यूक्लियस मध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज असतो असं त्याला सांगितलं होत न्यूक्लियस मध्ये काय असतो पॉझिटिव्ह चार्ज कारण जोपर्यंत रुदर फोड होता तोपर्यंत इलेक्ट्रॉनचा शोध लागला नव्हता ना मग त्याला फक्त न्यूक्लियस बद्दलच बोलला होता प्रोटॉन बद्दलच त्याने डिस्कस केलं होत आणि ह्या लार्ज एम्पी स्पेस मध्ये तो म्हणला होता इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात काय प्रेझेंट असतात तसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात हा जो लार्ज एम्पी स्पेस आहे त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतात ठीक आहे तर मग आता रुदर फोर्ड ने सांगितलं होतं की न्यूक्लियस ची जी साईज आहे ती खूप कमी असते ऍज कम्पेअर्ड विथ साईज ऍटोमिक साईज समजा आपण क्रिकेटच ग्राउंड आयपीएल च मॅच तुम्ही सध्या पाहत असाल तर क्रिकेटच ग्राउंड एवढं जर आपण एकदम ग्रेट धरला तर क्रिकेटचा बॉल एवढा न्यूक्लियस असतो सेंटर मध्ये असं तो रुदर फोर्ड ने सांगितलं असं आपण इमॅजिन करू शकतो की याच तुलने अशाच तुलनेमध्ये न्यूक्लियस एवढा स्मॉल असतो आणि आयटमचं जे काही मास असत दॅट इज ड्यू टू ओनली द न्यूक्लियस म्हणजे आयटमचे मास हे कशावर डिपेंड असत फक्त न्यूक्लियस वर कारण इलेक्ट्रॉनच आयटमच्या मास मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन झिरो असत निग्लिजिबल असत हे आपण पूर्वीच लर्न केलेलं आहे मागच्या कसा मागच्या टॉपिक मध्ये मग आता ऍटोमिक मॉडेल जे होत ना रुदर फोर्डच समजा त्याच्या मॉडेल नुसार हा लार्ज एम्पी स्पेस मध्ये इलेक्ट्रॉन्स फिरायचे आणि इलेक्ट्रॉनचा चार्ज कसा आहे इलेक्ट्रॉनचा चार्ज आहे निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉनचा चार्ज कसा आहे निगेटिव्ह आणि न्यूक्लियस चार्ज आहे पॉझिटिव्ह मग त्याच्या मॉडेल मध्ये समजा असं हा समजा इलेक्ट्रॉन आहे समजा हा असा इलेक्ट्रॉन फिरायला येतो समजा हा इलेक्ट्रॉन असा फिरतोय समजा हा जो इलेक्ट्रॉन आहे हा असा इलेक्ट्रॉन फिरत आहे कंटिन्युअसली अराउंड न्यूक्लियस तर मग आता त्यांनी एवढं सांगितलं न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन दोघाही फिरतात वगैरे वगैरे परंतु मग त्याच्यामध्ये महत्वाची एक थिअरी आली नंतर ती म्हणजे मॅक्सिवल थिअरी मॅक्सिवल हा नवीनच एक शास्त्रज्ञ आला आणि त्यानं काय सांगितलं त्यानं हे सांगितलं की समजा असा निगेटिव्ह फिरत असेल निगेटिव्ह चार्ज पार्टिकल वाला तर त्यानं हे सांगितलं की कोणताही चार्ज पार्टिकल जर असा फिरत असेल कंटिन्युअसली तर तो एनर्जी रेडिएट करतो तो काय करतो एनर्जी बाहेर रेडिएट करतो मग असं झालं तर काय होत आहे मग आता हा इलेक्ट्रॉन सुद्धा कसा आहे इलेक्ट्रॉन सुद्धा हा चार्ज पार्टिकल आहे चार्ज पार्टिकल मग आता हा मॅक्सिवल काय म्हणला मॅक्सिवल असं म्हणला की इलेक्ट्रॉन जर चार्ज पार्टिकल असेल आणि तो असं जर फिरत असेल कंटिन्युअसली तर तो डेफिनेटली एनर्जी रेडिएट करतो एनर्जी रिलीज करतो मग असा हा जो इलेक्ट्रॉन आहे असं एनर्जी काय करणार तो असं सराउंडिंग मध्ये रिलीज करणार एनर्जी रेडिएट करणार एनर्जी असं रिलीज करणार तो कशामुळे कारण तो चार्ज पार्टिकल आहे आणि तो कंटिन्युअसली फिरतो तो स्टेशनरी आहे तो असा कॉन्स्टंट एका ठिकाणी थांबलाय का नाही थांबला मग असं जर झालं तर काय होणार आहे की इलेक्ट्रॉन असा फिरत जर गेला तर तो थोड्याच वेळामध्ये खूप नॅनो सेकंड मध्ये मायक्रो सेकंड मध्ये मायक्रो सेकंड मध्ये नॅनो सेकंड मध्ये तो इलेक्ट्रॉन जो आहे तो असा फिरत 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 न्यूक्लियस मध्ये जाऊन पडेल न्यूक्लियस मध्ये जाऊन पडेल कारण का कारण त्याची एनर्जी जर बाहेर अशी रिलीज होत गेली बाहेर सराउंडिंग मध्ये त्या आयटम मध्ये जे इलेक्ट्रॉन आहे त्याची एनर्जी बाहेर रिलीज होत गेली तर तो अल्टिमेटली त्याची एनर्जी कमी होत गेली तर तो जवळ जवळ येईल न्यूक्लियसच्या आणि शेवटी न्यूक्लियस मध्ये येऊन तो पडेल न्यूक्लियस मध्ये येऊन पडेल म्हणजे इलेक्ट्रॉन संपवून जाईल इलेक्ट्रॉनच अस्तित्व संपवून जाईल मग असं झालं तर न्यूट्रल आयटम जो आहे त्या न्यूट्रल आयटम मध्ये प्रोटॉनची संख्या आणि न्यूट्रॉनची सॉरी प्रोटॉनची संख्या आणि इलेक्ट्रॉनची संख्या बॅलन्स होणार नाही आणि मग असं जर बॅलन्स झालं नाही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आणि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तर तो आयटमच अनस्टेबल होऊन जाईल आणि आयटम जर अनस्टेबल झाला तर सगळंच अनस्टेबल होऊन जाईल पण प्रॅक्टिकली असं नसतं प्रॅक्टिकली आता थेरॉटिकली मॅक्सवलच्या थेरीनुसार आणि रुदर फोर्ड सॅटोमिक मॉडेल आपण जर ग्रेज धरलं तर थेरॉटिकली आयटम्स आर अनस्टेबल 
we can say but practically atoms are very stable apan baktu na atbe aspas sagle je elements ahet they are very stable elements stable ahet tyachatle mag atoms sudha kase asnar stable asnar manje practically atoms are very stable but theoretically rudolf force atomic model and maxwell's theory the combination madhe atoms are very unstable mag he je ahe stability of atom this cannot be explained by the rudolf force atomic model theek hai rudolf force atomic model te explain nahi karu shakla therefore we can say rudolf force model rudolf force model je ahe tyacha te drawback jala tyacha to explain nahi karu shakla kay explain nahi karu shakla stability of atom स्टेबिलिटी ऑफ एटम जी है तो रुदर फोर्ड च मॉडल एक्सप्लेन करू शकला नहीं ठीक है पहले तो एक्सप्लेन नहीं करू शकला स्टेबिलिटी ऑफ एटम स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स हा को एक्सप्लेन करू शकला रुदर फोर्ड दुसर जे है रुदर फोर्ड ने यह नहीं संगित कि इलेक्ट्रॉन्स हा स्पेस मध्य पर कुछ कसे किती ते नहीं संगित फिर संग स्पेस मध्य हा जो लार्ज एम टी स्पेस है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आता संगित हा जो लार्ज एम टी स्पेस है को लार्ज एम टी स्पेस है हा जो लार्ज एम टी स्पेस है न्यूक्लियस सभोतर हाथ लार्ज एम टी स्पेस मध्य इलेक्ट्रॉन्स कुछ है न्यूक्लियस पास अंतरा है इत है संगित नईटम्स मध्य जेवड़े प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन आइटम्स मध्य आइटम च मस फ्यूक्लियस वर डिपेंड इलेक्ट्रॉन च कॉन्ट्रीब्यूशन मस मध्य कमी नेग्लेजिबल महत्व के पॉइंट्स है मैं ड्रॉबैक्स का ड्रॉबैक दोन अपने सिलेबस मध्य एक स्टेबिलिटी ऑफ आइटम दुसर है इलेक्ट्रॉन च डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस अराउंड न्यूक्लियस ये तो एक्सप्लेन करू शोन रुदर फोर्ड मैं क्या रुदर फोर्ड च मॉडल अगली वेस्टेज है का नहीं साइंस मध्य इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड न्यूक्लियस हाथ कॉन्सेप्ट नास्त्र तर मग आपण उद्याच्या क्लास मध्ये बोर्स मॉडेल स्टडी करण्याच्या पूर्वी आपण काही महत्वाचं स्टडी करणार आहोत ते म्हणजे मॅटर आणि रेडिएशन बद्दल कारण आता इथपर्यंत जोपर्यंत रुदर्ट फोर्डच मॉडेलचे ड्रॉबॅक्स आले तोपर्यंत मॅटर आणि रेडिएशन मध्ये जी कोरिलेशन आहे त्याच्याबद्दल बरंच अभ्यास आला होता मग त्यामुळं आता मॅटर आणि रेडिएशन हे आपल्याला रिलेशन करणं गरजेचं आहे क्लास मध्य बोर्स मॉडल शिक्षा पूर्वी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अपन आज थाम उद्यान पाउ पुढ़ क्लास ठीक है अड़चण अल तो तुम्हें कॉमेंट बॉक्स मध्य कॉमेंट्स देता का ही अड़चण नहीं If you have any difficulty, then please put your difficulties in the comment box. Okay. We will discuss in the next class. Okay. So, after that, the card should not say that you will left who should come. Today, upon day two, for the day two days, the apply here recorded videos. Sir, we have available ahe. Jani, after that, the videos. Pahle nahi the pau shakta. जैनी मजे चैनल सब्सक्राइब नहीं के सब्सक्राइब करा ठीक है भेटू उद्या बाय